Tres años después de su batalla contra la Patrulla Roja, Goku se reencuentra con sus amigos para participar en un nuevo torneo de artes marciales. Sin embargo, en este punto de la historia, los protagonistas ya son tan poderosos que su victoria está prácticamente asegurada. Así que, ¿cómo crear tensión narrativa en una competencia que ya parece decidida desde el inicio? ¿Cómo se las ingenió el señor Toriyama para justificar que existieran otros peleadores tan fuertes como Goku y que sean capaces de ponerlo en apuros? Pues eso es lo que veremos en este vídeo. Hey, ¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este vídeo hablaremos sobre el vigésimo segundo torneo de artes marciales, que es donde aparece por primera vez el dúo de Chaos y Ten Shin Han, dos artistas marciales que, además de presentarse como dignos rivales de Goku y compañía, también representan todo lo opuesto a las enseñanzas del maestro Roshi. Recuerda que este vídeo forma parte de toda una serie donde analizamos el manga clásico de Dragon Ball, así que si te perdiste alguno de los vídeos anteriores, puedes verlo siguiendo los links fijados en el primer comentario. Y si ya los viste todos, pues muchas gracias por seguir el canal y estar al día con el contenido. En serio, muchas gracias por verme. Y ahora sí, terminada la intro, ¡comencemos! Tres años han pasado desde que Goku, Krillin y Yamcha iniciaron sus respectivos entrenamientos y ahora nos reencontramos con ellos cuando ya están de camino al torneo de artes marciales. Y aquí, justo al inicio de la saga, encontramos el primer detalle que pienso yo vale la pena resaltar. Y es que el manga de Dragon Ball no nos cuenta absolutamente nada sobre el entrenamiento de Goku y sus amigos. Es más, no nos cuenta absolutamente nada de lo sucedido durante estos tres años. Sino que, literalmente, dentro de un mismo capítulo, en una página, todos inician su entrenamiento y en la siguiente ya terminaron, ya pasó el tiempo y ya todos están en un avión y de camino al torneo. Considero que es importante resaltar esta omisión porque, una vez más, nos deja ver el estilo y el ritmo tan veloz con que el señor Toriyama dibujó Dragon Ball. De hecho, es algo que ya vimos varias veces durante esta serie de vídeos, y es que en Dragon Ball, siempre que sea posible, se omiten flashbacks, se reducen los contextos al mínimo, y ahora también se evitan las escenas de transición. Todo con el objetivo de mantener la historia siempre centrada en el presente y siempre centrada en la acción. Por supuesto, este estilo de narración tan apresurado no es necesariamente un error, no lo enfatizo por eso, sino que lo resalto porque considero que es una característica que vale la pena tener presente cuando hablamos sobre esta franquicia, porque tener en cuenta la velocidad del autor al narrar nos sirve, por ejemplo, para marcar la diferencia entre la versión de la historia, dibujada por el propio Akira Toriyama y la versión animada. De hecho, seguro que muchos de ustedes chicos recuerdan ver capítulos de anime en los que Goku viajaba por el mundo mientras entrenaba, e incluso recordarán que en un capítulo se encuentra con Ten Shin Han y Chaos, que en ese entonces estaban compinchados con un monstruo e iban de pueblo en pueblo haciéndose pasar por falsos salvadores. Pues todos esos momentos son originales del anime. En otras palabras, son relleno, porque en la versión del manga no sucede nada de esto. No sucede porque imagino yo que para el señor Toriyama incluir uno o dos capítulos de entrenamiento eran mucho texto. O más bien, mucho contexto. Y es por eso que saltó de frente al torneo. Pero ahora, volviendo al momento presente, Krillin, Yamcha y también el maestro Roshi bajo su alias de Yaki Chun se inscriben en el torneo. Sin embargo, como Goku todavía no llega, todos se quedan esperándolo fuera del templo. Es aquí cuando se encuentran con alguien totalmente inesperado. El maestro Zuru, fundador de la escuela Grulla y también el más grande rival del maestro Roshi. Esta chicos es la solución del autor al problema de tener protagonistas que son técnicamente invencibles, crear un equivalente del legendario ermitaño Tortuga. Porque si Zuru es rival de Roshi, quiere decir que es tan fuerte como él, y más importante, que es capaz de entrenar discípulos tan fuertes como Goku y sus amigos. De hecho, aunque en esta primera aparición, Zuru parece el villano principal de la saga, lo cierto es que este rol lo ocuparán sus estudiantes, quienes más pronto que tarde desarrollarán una rivalidad bastante intensa con los alumnos de la Escuela Tortuga. Pero eso no es todo, porque Zuru y Roshi no solo son rivales por tener una fuerza similar, sino también porque tienen filosofías de vida completamente opuestas. Porque mientras Roshi enseña humildad, altruismo y desea que sus alumnos encuentren la felicidad poniendo sus dones al servicio de los demás, Zuru enseña arrogancia, egoísmo y desea que sus alumnos encuentren satisfacción en hacer daño a otros. Como dije, completos opuestos. Por eso en esta saga, además de duelos físicos, también tendremos duelos ideológicos. Aunque por supuesto, estos últimos serán bastante ligeros, porque Dragon Ball no suele profundizar en temas como estos. Sin embargo, aún en su sencillez, este choque de ideas será sumamente relevante para la historia, especialmente para la historia personal de Ten Shin Han. 
Pero todo eso lo veremos más adelante, porque ahora mismo Zuru y sus discípulos se despiden prometiendo que ganarán el torneo. Poco después, por fin llega Goku. El Saiyajin aparece vestido con la piel de un animal salvaje y según cuenta vino corriendo desde un lugar que está al otro lado del planeta. Si es que desde su primera aparición en la saga, este niño deja claro que incrementó muchísimo su fuerza. Ahora, al ver que todos sus alumnos están reunidos, Roshi les entrega sus nuevos trajes de combate y les da un último consejo. Recuerden todo lo que aprendieron durante estos tres años de entrenamiento. En este momento podemos notar dos cosas. La primera, el cambio físico de Goku en comparación con su apariencia durante el primer torneo. Ciertamente, su apariencia actual no refleja en absoluto el físico de un adolescente de 15 años, pero sí se nota que creció un poco. Y por otro lado, también se nota un cambio en el estilo de dibujo del señor Toriyama, especialmente si comparamos esta escena con otra prácticamente idéntica, en la que Goku y Krillin se ponían sus trajes para participar en el primer torneo de artes marciales. En ese entonces, el diseño de Goku era mucho más redondeado y sus extremidades eran más cortas, quizá porque el personaje y su historia se orientaban más hacia el humor. En cambio, ahora nuestro protagonista posee un diseño mucho más atlético y estilizado, un cambio que, imagino yo, es consecuencia de la seriedad y el enfoque hacia la acción que va tomando la trama según avanzan las sagas. Pero ahora sí, llegó el momento, Goku, Krillin y Yamcha, vestidos con sus característicos trajes de la Escuela Tortuga, se despiden de sus amigos y se dirigen al interior del templo, donde por fin empezarán los combates preliminares. Durante la primera fase del torneo, lo que más llama la atención es la inmensa fuerza y también la experiencia en combate que tienen Goku y sus compañeros. Ciertamente, en el primer torneo, los alumnos de Roshi ya eran muy superiores al resto de participantes, pero es que ahora están en un nivel totalmente distinto. Porque el punto ya no es que son muy fuertes, el punto es que son tan fuertes que si no se controlan podrían asesinar un ser humano por accidente. Este es el nivel que manejan los protagonistas durante este tramo de la historia, y todo este poder queda patente durante los combates preliminares. Los primeros en pelear son Krillin y Yamcha, que vencen a sus rivales con suma facilidad. Es más, Krillin pelea contra un gigante y aún así lo derrota sin esforzarse. Por su parte, Goku se enfrenta al Rey Chapa, que lejos de ser un peleador cualquiera, es un antiguo campeón del torneo de artes marciales. Sin embargo, el Saiyajin lo supera sin problemas, e incluso es capaz de ver falencias, aperturas y debilidades en las mejores técnicas del rey. Finalmente, Goku gana el combate con un solo golpe, demostrando de forma contundente que ni siquiera los antiguos campeones son rivales para los alumnos de Roshi. Encima, tras ver la performance de Goku, Krillin piensa que peleó con todas sus fuerzas y por eso le dice que no es necesario esforzarse tanto en etapas tan tempranas de la competencia, pero increíblemente, Goku le responde que más bien tuvo que contenerse, porque si peleaba en serio, Chapa hubiera muerto. Particularmente, este comentario de Goku me parece abrumador, porque deja muy claro que esté en un nivel mucho más alto de lo que cualquier otro participante podría siquiera imaginar. Por otro lado, Chaos y Tenchin Han tampoco se quedan atrás, especialmente el Tríclope, que demuestra ser tan rápido en combate que los demás participantes son incapaces de seguir sus movimientos. Y vale resaltar que estamos hablando de expertos en distintas artes marciales, y aún así nadie puede ver los ataques de Ten Shin Han. Por tanto, queda claro que los discípulos de Zuru también están muy por encima del nivel humano. Obviamente, con estos niveles de fuerza, los alumnos de las escuelas Grulla y Tortuga superan las preliminares y avanzan al torneo final sin problemas. Y junto con ellos también avanza Yaki Chun, que por obvias razones también es muy poderoso. Ahora, también vale la pena comentar que, entre combate y combate, tenemos las primeras interacciones entre los discípulos de Zuru y los discípulos de Roshi. En este caso, Ten Shin Han es el primero en hablar, e igual que su maestro, solo tiene palabras de burla y desprecio para Goku y sus amigos. Aunque Yamcha no permite que estos comentarios lleguen muy lejos, sino que se pone de tú a tú con el tríclope, naciendo así la rivalidad entre ellos. Francamente, qué buen tipo era Yamcha, ya lo vengo diciendo desde hace un par de vídeos, pero es que en esta etapa de la serie, el hombre siempre estaba listo para dar la cara por sus amigos, para arriesgar su vida por ellos y hasta para ganarse problemas ajenos, y aquí una vez más sale al frente para defender al grupo. Por otro lado, también tenemos un momento ridículo marca Toriyama en el que Chaos se burla de Krillin llamándolo calvo y le presume que él al menos tiene un cabello. Krillin entonces le responde que prefiere ser completamente calvo antes que tener un único pelo en la cabeza, y es así como surge la extraña rivalidad entre ambos. 
Mientras tanto, Goku pasa completamente desapercibido, y es que, ya sea por su inocencia o por su falta de interés en iniciar una discusión verbal, lo cierto es que los alumnos de la grulla piensan que es débil y ni siquiera se fijan en él. Una vez establecidas las rivalidades individuales, pasamos al sorteo que decidirá quiénes se enfrentarán en el torneo final. Aunque esta vez, por extraño que suene, el sorteo no depende de la suerte, sino que depende de lo que Chaos y Ten Han quieren. Porque Chaos posee poderes psíquicos con los que hace que cada participante saque un número de orden específico, así que siguiendo las instrucciones que le da su compañero, el pequeño ordena los combates de la siguiente manera. Primero, Yamcha contra Ten Shin Han, porque Ten quiere destrozar y humillar cuanto antes a su rival. Segundo, Jackie Chun contra el Lobo Hombre, quien como veremos después, está aquí única y exclusivamente para vengar la destrucción de la luna. En el tercer combate se enfrentarán Krillin contra el propio Chaos, que también son rivales, mientras que en el cuarto y último pelearán Goku contra Pamput, quien en el pasado ya ganó dos veces este torneo. Es así como todo queda listo para los combates finales. Mientras los peleadores se preparan para el verdadero reto, en la arena principal ya se siente la emoción por los próximos duelos. Las personas esperan ansiosas la aparición del mítico anunciador y también de los participantes. Por supuesto, Bulma, Ulong, Puar y también Lunch están presentes y en primera fila. De hecho, Lunch disparó un poco al aire y ahuyentó unas cuantas personas para conseguir los mejores lugares. Además, no podemos olvidar al maestro Zuru, que tras sus gafas de sol, sigue maquinando e imaginando el instante en que sus estudiantes derroten y humillen a los alumnos de Roshi. De pronto, los tambores suenan y el anunciador se presenta. Es momento del evento principal, y los encargados de la inauguración serán Yamcha y Ten Shin Han. Entre gritos y aplausos, ambos peleadores suben a la plataforma de combate y se preparan para enfrentarse. Tortuga contra Grulla, el lobo del desierto contra el asesino de tres ojos. Es momento de zanjar esta rivalidad. El torneo de artes marciales está por comenzar. Uno de los recuerdos más bonitos y emocionantes que tengo de la serie clásica de Dragon Ball es sin duda el inicio del combate entre Ten Shin Han y Yamcha. Con el tema del Rogue a Fufuken sonando de fondo y con unas secuencias de combate espectaculares, este es para mí uno de los mejores momentos del torneo y de la franquicia en general. Probamos al combate como tal, en el instante en que el anunciador da la orden de comenzar, Yamcha se lanza al ataque, pero ya no como un improvisado, ya no como un luchador callejero, sino como un auténtico artista marcial. La ferocidad y rapidez con que pelea el lobo del desierto deslumbra al público y también a todos los participantes. Incluso Ten Shin Han lo reconoce, este hombre no es un artista marcial cualquiera. Sin embargo, el propio Ten tampoco se queda atrás, sino que consigue defenderse y también contraatacar. Ambos peleadores bloquean los ataques del otro, conectan golpes directos y no ceden ni un milímetro de terreno. Definitivamente un combate digno de este torneo. Al ver que su rival es capaz de resistir sus embestidas, Yamcha decide pelear en serio. Utilizando su nuevo y perfeccionado Rogue a Fufuken, el lobo carga una vez más contra su adversario. Pero increíblemente, para sorpresa del propio Yamcha y también de todos los demás, Ten Shin Han detiene el ataque y consigue dar un golpe directo. Yamcha cae al suelo, pero no tarda en levantarse, pues su espíritu de guerrero le exige seguir adelante. Por suerte, aún tiene un último as bajo la manga, el Kamehameha. Concentrando todo su ki y dotándolo de su estilo particular, Yamcha dispara su técnica, pero una vez más, Ten Shin Han lo supera. El triclope no solo detiene en seco la onda de ki, sino que también consigue devolverla. Completamente desconcertado, Yamcha salta varios metros en el aire para esquivar su propio ataque, pero es demasiado tarde. Aunque su cuerpo permanece dentro de la plataforma, su mente ya no está concentrada en el combate. Ten Shin Han sorprende al guerrero del desierto en mitad del cielo, y con una fuerza abrumadora le da una patada directa al vientre. Tan fuerte es el impacto que Yamcha pierde el conocimiento y cae de la peor manera sobre la plataforma. Es evidente que está inconsciente, es evidente que está completamente derrotado. Pero su rival aún no tuvo suficiente, su rival aún siente la necesidad de causarle daño. Por eso, desde varios metros de altura, Ten Shin Han cae con toda su fuerza y utilizando una de sus rodillas aplasta y destroza por completo una de las piernas de Yamcha. Es de esta forma tan cruel y sanguinaria que termina la batalla. Ciertamente, este torneo tiene un inicio mucho más intenso y dramático que el anterior, y también mucho más violento. Y es que, aunque hoy en día no lo parece, 
En sus inicios, Ten Shin Han era un hombre realmente malvado y que disfrutaba de hacer daño a otros. Era arrogante, soberbio y en general, una persona de muy oscuros sentimientos. Por otro lado, durante este combate, Yamcha demuestra ser un auténtico artista marcial, uno que solo quiere demostrar los resultados de su entrenamiento y quizá también salvaguardar el honor de la escuela tortuga, de sus amigos y de su maestro. Tristemente, le tocó pelear contra un adversario demasiado fuerte, y aunque entiendo que Yamcha tenía que perder por el bien de la trama, no puedo dejar de lamentar su derrota, porque este es probablemente su mejor combate en toda la serie, y aún así, pierde. Finalmente, quiero resaltar la forma en que reacciona el grupo tras la horrible manera en que fue derrotado Yamcha. Por un lado, Goku, que es el más consciente de lo innecesario que fue el último ataque de Ten Han, le recrimina sus acciones y su crueldad y promete encargarse de él personalmente. Mientras que Puar y Bulma, preocupados y asustados por el estado de Yamcha, se lo llevan al hospital. Esto último lo resalto porque, durante la mayor parte de su relación, Bulma y Yamcha se la pasan discutiendo o distanciados porque, pienso yo, ninguno de los dos es lo suficientemente maduro como para comprender el compromiso que significa tener una relación de pareja. Por eso, al menos me alegra ver que, aún en su inmadurez, Bulma es lo suficientemente sensata como para preocuparse por el hombre del que ahora mismo está enamorada. Pero bueno, es momento de seguir adelante porque se viene el siguiente combate, que será Jackie Chun contra el Lobo Hombre. Hace tres años, cuando Jackie Chun destruyó la luna durante el último torneo de artes marciales, el anunciador advirtió que el mundo cambiaría para siempre, que la naturaleza nunca más sería la misma y que muchas tragedias ocurrirían. Y una de esas tragedias es lo que sucedió con el lobo hombre. Que ojo, es lobo hombre y no hombre lobo. ¿Cuál es la diferencia? se preguntan ustedes. Pues que los hombres lobos son hombres comunes y corrientes que se transforman en bestias durante las noches de luna llena. Pero un lobo hombre es una bestia durante el día y se transforma en un hombre común y corriente durante las noches. O sea, al revés. Por eso es lobo hombre. Aunque, tristemente, desde aquel fatídico día en el que Jackie Chun destruyó la luna, el lobo hombre ya no puede transformarse en hombre y por tanto ya no puede tener citas con chicas bonitas durante las noches. Sí, por culpa de Jackie Chun, este ser ya no puede salir con chicas bonitas. Esta es su desgracia. Por eso este ser lleno de pelo y también de ira, este vengador de la luna, se inscribió en el torneo con el único objetivo de ajustar cuentas con el culpable de su desgracia. Y ya está, ese es el contexto que se esconde tras este combate. Aunque también hay que decir que más que combate, la verdad de las cosas, esto es un trámite que termina convirtiéndose en una comedia. Porque por mucha ira que sienta, el lobo hombre está muy por debajo de Jackie Chun, y esta diferencia de fuerza queda clara desde el inicio de la pelea. Aún así, el Vengador de la Luna insiste, y por más que lo derriben, sigue levantándose y hasta utiliza un cuchillo, que recordemos está prohibido, para tratar de asesinar al anciano. Aunque obviamente este intento también termina en un fracaso. Sin embargo, Jackie Chun, que es un señor súper buena onda, comprende la rabia y desesperación que siente su adversario, y por eso le promete reparar el daño que le hizo. Pero para hacerlo, primero tienen que terminar el combate, o sea que el lobo hombre tiene que rendirse. Por supuesto, el lobo rechaza la propuesta y se lanza al ataque, así que Jackie no tiene más remedio que adiestrarlo. Sí, de aquí en adelante, el combate se convierte en un show canino, en el que Jackie aprovecha los instintos salvajes de su rival para enseñarle cómo dar la pata, cómo sentarse, y finalmente le lanza una galleta fuera de la plataforma para que el lobo hombre la siga y pierda. Por supuesto, estas burlas y esta derrota no le hacen ninguna gracia al lobo, por eso regresa al cuadrilátero e insiste en cobrar su venganza. Así que como última opción, Jackie le aplica una técnica de parálisis. Y después, utilizando la cabeza perfectamente redonda y perfectamente rapada de Krillin, lo hipnotiza para hacerle creer que está viendo la luna, gatillando así la transformación en hombre, aunque esta vez de forma permanente. Al ver que su problema está resuelto para siempre y que ahora podrá tener citas con chicas guapas durante las 24 horas del día, el lobo hombre, que ahora es solo hombre, salta de alegría. Se disculpa con el anciano, le dice que es un muy buen hombre y le agradece con todo su corazón para finalmente partir en busca de... bueno, ¿de qué más? En busca de chicas para tener citas. Definitivamente un combate bastante extraño, con mucha comedia y también un poco triste por la forma en que el lobo es amaestrado y ridiculizado durante el combate, pero con un final feliz. 
Imagino yo que la intención narrativa de incluir un duelo tan ligero es justamente aligerar la tensión generada durante el combate anterior. Curiosamente, este es el único combate del torneo que tiene un tono cómico, mientras que todos los demás son mucho más serios. Una situación que contrasta por completo con el torneo anterior, donde exceptuando los combates de Goku contra Nam y algunos tramos del combate final, toda la saga estuvo cargada de humor. Esta inversión entre la cantidad de combates cómicos y serios es una muestra más de cómo fue cambiando el tono con que se contaba la historia de Dragon Ball. Pero ya, es momento de avanzar, es momento del tercer combate, es momento de Krillin contra Chaos. Una vez más tenemos un duelo entre alumnos de las escuelas Grulla y Tortuga, Chaos contra Krillin. Recordemos que estos dos también desarrollaron una rivalidad personal durante los preliminares, así que ambos tienen más de un motivo para ganar. El combate inicia y lo primero que llama la atención es Chaos y su forma de pelear. Él no es tan sanguinario como Ten Shin Han, sino que más bien tiene un estilo difícil de descifrar. Porque no tiene ninguna postura de combate, su expresión es siempre neutral y sus movimientos no parecen seguir ninguna secuencia en particular. Aún así, Krillin consigue defenderse de sus ataques e incluso le da un par de golpes. Sin embargo, Chaos tiene otra habilidad que le otorga una ventaja incontestable en combate. La capacidad de volar. Tengamos en cuenta chicos que en esta etapa de la historia la técnica de volar era toda una novedad porque ni Roshi, ni Karin, ni Goku, ni nadie poseía esta técnica y tampoco fue mencionada jamás. Así que los únicos que podían volar eran Chaos y Ten Shin Han. Además, Chaos combina su capacidad de volar con el Dodon Pa, que es una técnica de larga distancia, creando así una combinación letal. Desde el aire, el pequeño lanza incontables Dodon Pa con la intención de arrinconar a su rival. Por un momento Krillin parece completamente perdido, pero entonces se le ocurre una forma de contestar. Tras pensarlo por un momento, el alumno de la escuela Tortuga concluye que la única forma de defenderse es utilizando él mismo un ataque de larga distancia, es decir, utilizando el Kamehameha. Pero hay un problema, tal y como explica el maestro Roshi, Krillin jamás utilizó o practicó la técnica, por eso lo más probable es que falle en su primer intento, e incluso si lo consigue, el Kamehameha de un novato jamás podría rivalizar contra un usuario experto del Dodonpa. Sin embargo, lo cierto es que Roshi está subestimando el talento de su estudiante, porque Krillin, además de ya tener contemplados todos estos riesgos, también encontró una forma de solucionarlos. Cuando Chaos dispara a su más poderoso Dodon Pa, Krillin sabe que no tiene oportunidad. Por eso, en lugar de ir al choque de técnicas, salta para esquivar. Y entonces, cuando su adversario está indefenso y no tiene manera de contestar, Krillin dispara su Kamehameha. Chaos recibe de lleno el ataque, por un momento parece que caerá fuera de la arena, pero en el último instante consigue equilibrarse y mantenerse en el aire. Furioso, el alumno de la grulla regresa al cuadrilátero y decide utilizar su última técnica. Un ataque psíquico que provoca un intenso dolor de estómago en su enemigo. Krillin se retorce de dolor mientras su rival lo patea sin parar. Otra vez el alumno de Roshi parece derrotado, pero entonces se da cuenta de algo. Chaos ataca solo con las piernas, pero no utiliza sus brazos porque necesita mantenerlos en una posición específica para que sus poderes mentales sigan funcionando. Con esta información y en unos cuantos segundos, Krillin idea otro plan, uno que es tan ridículo como genial. Distraer a Chaos con preguntas de matemática. Y es que hasta ahora no lo dije, pero durante toda la saga se establece que Chaos es un niño bastante torpe. De hecho, durante este mismo combate se revela que le cuesta trabajo diferenciar la derecha de la izquierda, así que para resolver sumas y restas no tiene más opción que utilizar sus dedos para contar, y por tanto, cada vez que intenta responder, desactiva su propia técnica. Y cuando el dolor desaparece, Krillin aprovecha para atacar. Pero Chaos inmediatamente reactiva su habilidad y plantea una resta a su rival. Por un momento el combate se convierte en un duelo de matemática, pero en este escenario el alumno de Roshi tiene toda la ventaja, porque recordemos que el ermitaño Tortuga también se preocupa por entrenar las mentes de sus estudiantes, y por eso también les enseña matemática y literatura. Por tanto, tras responder bien las preguntas y tras plantear otras imposibles para Chaos, Krillin consigue que su rival quede abierto para recibir un golpe que ahora sí lo lanza fuera de la plataforma. Es así como Krillin, valiéndose de su ingenio más que de su fuerza, gana la pelea. Definitivamente este es el momento en que Krillin demuestra que él también está muy por encima de un ser humano normal y que es un artista marcial más que capaz. De hecho, ni siquiera Roshi pudo anticipar la forma en que su alumno resolvería el combate. Así que podemos decir que, 
Aun si Krillin no destaca tanto en fuerza como Goku o Yamcha, claramente tiene otras habilidades que lo convierten en un rival igual de peligroso y letal. Eso sin contar que su estilo tan único de combate consigue que sus enfrentamientos sean bastante disfrutables. Por otro lado, la caracterización de Chaos, aunque no es tan llamativa como la de Ten Shin Han, también resulta única e interesante, porque él también tiene un estilo único de combate que consiste en combinar movimientos impredecibles con poderes psíquicos y la capacidad de volar. Aunque eso sí, su habilidad como peleador se ve gravemente lastrada por su torpeza y también porque, al parecer, el maestro Suru no se preocupó demasiado por entrenar las mentes de sus alumnos. Finalmente, el último detalle que vale la pena resaltar de este combate es que, cuando Chaos utiliza el Dodonpa, Goku reconoce la técnica y les cuenta a Yaki Chun y Tenshin Han que él derrotó a un hombre llamado Tao Pai Pai que también podía utilizarla. Al oír esto, tanto el anciano como el tríclope se sorprenden, pero además, Tenshin Han se enfurece, porque, sorprendentemente, Tao Pai Pai era hermano de Suru, y por eso, Ten lo conocía y lo apreciaba mucho. Es más, Ten lo admiraba tanto que deseaba convertirse en un asesino como él en el futuro. Furioso, Ten Shin Han va con su maestro y le cuenta qué fue lo que sucedió con Tao Pai Pai, provocando que Suru ya no solo quiere humillar a los alumnos de Roshi, sino que quiera asesinarlos para vengar la muerte de su hermano. Pero esta venganza tendrá que esperar hasta que tengamos otro combate entre ambos bandos, porque ahora vamos con el último enfrentamiento de esta ronda, vamos con Goku contra Pamput. El último combate de esta ronda quizá no lo parece, pero es un combate bastante especial. Y no lo digo solo porque participará Goku, sino también lo digo por Pamput, su rival. Y es que Pamput no solo es un famoso boxeador que en el pasado ya ganó dos veces el torneo de artes marciales, sino que también es un hombre verdaderamente fuerte. Esto último lo comprobamos porque, antes del combate, el hombre realiza una demostración en la que ejecuta una serie de puñetazos y patadas, seguidas de esquives y acrobacias, para terminar derribando una pared con un solo golpe. Entonces, queda claro que, para el común de las personas, Pamput es extremadamente fuerte. Sin embargo, desde la perspectiva de Goku, este hombre se ve débil. Es que Goku lo ve tan débil que lo derrota de un solo golpe. O mejor dicho, lo derrota con tres golpes directos al pecho, pero ejecutados con tal rapidez que parecen uno solo. Así de rápido y así de fácil termina el combate. Tras su victoria, Goku habla con Krillin y ambos se preguntan por qué las personas piensan que Pamput es tan fuerte si en realidad es sumamente débil. El Saiyajin incluso teoriza que quizá estaba fuera de forma y por eso pudo derrotarlo tan fácilmente. Pero entonces, Jackie Chun aparece para esclarecer la situación. El anciano explica que, para las personas comunes y corrientes, Pamput es fuerte, muy fuerte. Pero para peleadores como Goku, Krillin, Yamcha o los alumnos de la escuela grulla, Pamput luce débil porque ellos ya superaron por mucho los límites de un ser humano. Ellos están en un nivel completamente diferente y por tanto, ya no tiene sentido que comparen sus fuerzas con las de otras personas. Esta explicación, pienso yo, desarrolla y enfatiza dos de los temas principales de la saga. El primero, los fuertes que se volvieron los protagonistas y cómo ya no existe prácticamente nadie en el mundo que pueda enfrentarlos. Y el segundo, la gran preocupación que siente Roshi por el futuro de la nueva generación de peleadores. Y sobre esto último, me explico. A ver, sabemos que Jackie Chun existe y participa en los torneos de artes marciales única y exclusivamente para que Goku y Krillin no tomen conciencia de la enorme diferencia de fuerza que existe entre ellos y el resto de la humanidad. Porque si se dieran cuenta, podrían creer que ya son lo suficientemente fuertes, dejar de entrenar y perder el rumbo como artistas marciales. Por eso, como buen maestro que es, Roshi se disfraza como Jackie Chun y desafía constantemente a sus discípulos para mantenerlos siempre por el buen camino. Sin embargo, Goku y Krillin están llegando al punto en que será imposible seguir engañándolos, eventualmente se darán cuenta de su verdadera fuerza, y si uno de ellos pierde el rumbo, Roshi no podrá hacer nada para remediarlo. Sin embargo, y por extraño que parezca, el ermitaño ve una esperanza de resolver este problema en los alumnos de Suru, porque Chao y Den Shin Han también son fuertes, pero por las enseñanzas que recibieron, ellos corren incluso más riesgo de perder su camino en cualquier momento. Por eso, la última tarea del ermitaño Tortuga como maestro será recordarles una última vez, tanto a sus discípulos como a los discípulos de su rival, cuál es el camino que debe seguir un auténtico artista marcial. En 
Entonces chicos, como vimos, en esta primera mitad del torneo se nos presenta una trama mucho más seria y orientada hacia la acción, especialmente si la comparamos con la trama que tuvo el torneo anterior. Y también se establecen varios problemas y conflictos que se van desarrollando conforme avanzan los combates. Por un lado tenemos la rivalidad entre Zuru y Roshi y la ideología tan opuesta con la que cada uno entrenó a sus estudiantes. También tenemos las rivalidades que van surgiendo entre los propios alumnos de la escuela Grulla y Tortuga y que nos permiten ver cómo es cada uno de ellos como persona y también como artista marcial. Especialmente como son Chaos y Ten Shin Han, que son los antagonistas principales de la saga y que se nos presentan respectivamente como alguien muy torpe e inocente y como alguien de malos sentimientos que disfruta de hacerle daño al resto. Por otro lado, tampoco podemos olvidarnos de Krillin y Goku, que en sus respectivos combates demostraron una enorme mejoría en sus habilidades. Porque, por un lado, Krillin demostró más ingenio y creatividad que nadie durante su combate contra Chaos, mientras que Goku, al derrotar sin problemas a dos ex campeones, dejó claro que su fuerza está muy por encima de lo normal. Sin embargo, aquí también tengo que decir que lamento mucho que Yamcha fuera derrotado tan rápido, y también que su participación en esta saga y en este duelo entre escuelas fuera tan breve. Finalmente, también quiero resaltar la profunda preocupación de Roshi por la nueva generación de artistas marciales. Una preocupación que lo llevará a dar lo mejor de sí mismo como maestro por el bien de sus discípulos, pero también por el bien de los discípulos de su eterno rival. De hecho, este conflicto, junto con todos los demás, terminarán por juntarse y convergerán en un único personaje, que es nada más y nada menos que... Ten Shin Han. Aunque esto ya lo veremos en la siguiente parte. Y listo chicos, eso es todo por este vídeo, si te gustó por favor no olvides apoyarme con tu like y comentario y también suscribiéndote al canal de Toho Kai favorito para más contenido similar. Y ahora, mientras aparecen en pantalla los tremendos miembros del canal, quiero decir que realmente no esperaba que el análisis de esta saga me quedara tan largo, pero es que, aunque no lo parezca, porque Dragon Ball es muy sencillo, esta saga tiene muchas cosas de las que hablar. De hecho, la segunda parte se centrará casi por completo en el conflicto interno de Tenshin Han y en cómo Roshi lo ayudó a cambiar. De hecho, este tramo es el culpable de que dividamos esta saga en dos partes, porque me quedó tan largo que se volvió imposible abarcar todo en un solo vídeo. Aún así chicos, espero que disfrutaran de esta primera parte, y también les adelanto que la segunda parte ya está en fase de corrección de guión. Aunque ahora mismo estoy en un viaje de trabajo por varios días, así que no sé si podré sacarla la semana que viene. Es que incluso quien publicó este vídeo no fui yo, sino que fue un clon de madera, porque yo ahora mismo estoy en otro sitio. Aún así, haré todo lo posible por subir la siguiente parte la próxima semana. Así que chicos, por favor no coman ansias, que ya pronto llega el Goku vs Ten Shin Han que todos quieren ver. Pero bueno, ya no me extiendo más. Muchas gracias por verme chicos y por llegar hasta aquí. Se despide Hashirama Senju, sorprendido con todo el contenido que tiene esta saga y esperando que el clon de madera encargado configurara y subiera bien este vídeo. ¡Nos vemos!